Number 641, 641. Verse 1 and 2 in English, 4 and 5 in Korean. 641장 찬양 드리심으로 예배 시작하도록 하겠습니다. 1, 2절 영어로, 4, 5절 한국어로 드리겠습니다. 641장입니다. 그래서 주님의 침례 어, 말씀에 순종하셨고 그 다음에 이제 우리 교회에서 멀리 이렇게 떨어진 데서 오신 분이시죠 기도해 주시길 바라겠습니다 But Sister Sandra who's been a member of this church probably almost as long as any member of this church uh, they're from the exact same place Uh, in fact, I think that the, the home where she grew up in and the home where he grew up in are within walking distance of each other. Yeah, so we send her them in the Amabri Kuez, a chair, what is in her nation, what in the Hendrik Kishin Bunyas, or two bunny Chushin, Koyang at Tabushin, called Koros of Alsin, two bunny Kakage, Chushin Jiga, Koros of Alsin, and Jungle Kaka Tabushimida. So, you know, in the Philippines, uh, they speak a lot of different languages, but Uh, she and he speak the same language, Ilocanos. Yeah, 우리 어, 다른 지역어들을 쓰는 거 아시잖아요, 필리핀에. 근데 이제 같은 언어를 쓰시는 쓰신다고 합니다, 두 분이. So let's remember that young man in prayer. 
because uh, he did say that after he made the decision to follow the Lord and believers baptism a lot of things happened to discourage him. 예, 그래서 그 우리 그 형제님의 젊은 그 형제님 위해서 기도해 주시고 이제 요거를 순종했기 때문에 또 어려운 일들이 좀 있을 거 있을 것입니다. 기도해 주시기 부탁드리겠습니다. But in spite of the discouragement he came here this morning and got baptized. Oh, yeah. 예, 그래서 이제 그 받기 전에 어려운 일이 있었고 그다음에 그 그걸 통해서 침례를 받았다는 것이죠. All right, let's open in prayer uh, this this afternoon. 예, 기도하시겠습니다. Oh, Lord, we love you so much. Thank you for giving us the opportunity to meet here. Lord, I thank you for each one that's here. God, I pray your blessings would be upon each one that loves you and loves your word and and uh, loves your work. I pray God that you might be pleased with everything that's said and done in this place this afternoon. And Lord, uh, may our hearts, everything we do, uh, may it uh, come from from uh, a love for you and a love for your word and work. And uh, God, we pray that even through the uh, the streaming of this uh, service that uh, hearts might be touched in places far from here. And uh, again, that souls might be saved. Lord, it's just uh, wonderful to see your word at work and and uh, and how your Holy Spirit can can uh, cause somebody even watching <clears throat> hundreds of kilometers of miles from here uh, to, to hear the word and have their heart touched and, and call upon you for salvation. Uh, so Lord, we pray that you might uh, do work in our midst here in this place today. And uh, Lord, revive us and, and give us a great boldness to serve you. We pray and ask in Jesus' name. Amen. Amen. 네, 이어서 198장 찬양 드리도록 하겠습니다. 198장입니다. So we're going to keep singing 198, 198, verse 1 and 2 in English, 3 and 4 in Korean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 영어가 사 일리자 영어가 사는 화면에 있으니까요. 화면 봐주시면 되겠습니다. So verse one and two in English will be on the screen. 네, 198장입니다. 일리절 영어 삼사절 한국어입니다. Amen. 
맨 자리에 앉아주시기 바랍니다. That, that song is really hard to play on bass clarinet. It's a beautiful message on the song. 네, 가사는 wow. 아, 아름다운 가사입니다. I noticed that uh, Mary Maxwell, who did the music on that song and another one we sang, she has a love for sharps. Lots and lots of. <웃음> so, 그 샤프를 많이 붙이고는 어, 그거 하는 걸 좋아하는 작사 작곡가다 이런 생각이 그 그걸 if, 제가 깨달았습니다. If you didn't get a bulletin uh, this morning, uh, you might want to get a bulletin for tonight. Uh, there's a, there's an insert inside the bulletin. <웃음> Uh, that uh, you don't have to have it. It's not necessary, but it might be helpful uh, in the message this afternoon. So I'll just let you know now that if you need to get one, you can go back and see if there's still one left. Yeah, 그래서 uh, 이번에 오후에 살펴본 말씀과 관계돼서 주보 안에 이런 게 들어 있습니다. 그러니까 요거를 필요로 하기 때문에 주보를 가지고 계시면 좋을 것 같습니다. 이해하시는데 여기 있으실 거예요. Uh, pray for Michael Okyo, his name is O-K-Y-O, uh, from the Philippines, the brother who was baptized this morning. And uh, also, uh, there were several people that uh, uh, spoke to me, and I think at least a couple that spoke with Pastor Kim, uh, that uh, are interested in also following the Lord and believers baptism. Yeah, 그래서 마이클 오키오 형님 위해서 기도해 주시고 또 우토모 목사님은 저한테 어, 침례 받는 것에 대해서 이제 생각해 보겠다 그렇게 말씀하신 분들이 계십니다. 예, 그래서 이제 침례 잘 순종하시도록 또 우리 기도해 주시길 부탁드리겠습니다. Uh, so if you've never been scripturally baptized by immersion, not by sprinkling or pouring, because that's unbiblical, uh, you can't find that in the Bible. After you've been saved. If you did it before you got saved, it doesn't mean anything either. But if you've never done that after you've been saved, uh, and you'd like to obey the Bible and follow the Lord and believers baptism, see Pastor Kim or I. 그래서 여러분 이제 정말로 구원받고 나서 그 다음에 이렇게 스프링 같이 물 뿌리는 거 이런 거를 받으셨던 세례죠 그런 걸 받으셨다면. 어, 성경에서 어, 성경에 이제 이런 물 뿌리는 거에 대한 근거가 전혀 없습니다. 그래 물에 들어가는 인멀션에 대해서 얘기하니까 어, 그거를 어, 받으셔야 되고 받기를 원하시면 저희한테 얘기해 주시면 되겠습니다. All right, that's a really all the announcements that, that we will we'll, uh, consider at this time. So, uh, Brother Kim, why don't you come and lead us in our welcome song? 네 자리에서 일어나셔서 360장 환영 찬송 드리도록 하겠습니다. We're going to sing, walk, sing a welcome song 360, 360, verse 1 in English and Korean. 360장, 1절, 영어 한 번, 드리도록 하겠습니다. Give me a passion for souls, dear Lord, a passion to save the lost.
아멘 자리에 앉으시기 바랍니다 네, 찬양 한곡더 부르도록 하겠습니다. 자리에서 일어나시기 바랍니다. Please stand up and we're going to sing one more song. 412. 4, 412. 4, how can I read it? 412, right? <laughs> Verse 1 and 2 in English, 3 and 4 in Korean. 412장 1, 2절 영어로 3, 4절 한국어로 부르도록 하겠습니다. 412장입니다. <웃음>
I thought about jumping in and playing with her because that's one of my favorite songs. 좋아하기 때문에 같이 연주하고 싶은 생각이 들었습니다. And it's one of the few songs I I can. <웃음> so 할수 있는 맥곡 맥 적은 수의 곡 가운데 하나였습니다. Well, you know, uh, I hope that you don't take the music in this church for granted because I've been in a lot of churches, a lot, and there's not many churches that sing like this church and have music like this church has. Not many. 네, 제가 여러 교회를 이제 가봤는데 우리 교회처럼 찬송 부르고 또 악기 연주하는 교회 없었습니다. So, well, would you take your Bible and turn with me in Genesis chapter eight? 창세기 8장 말씀 보겠습니다. So we're going to continue on in our study through the book of Genesis. Our text this afternoon is going to begin with the last few verses of Genesis through verse 17 of chapter 9. 8장, you said verse 17? Uh, through uh, verse 17 of chapter 9. So the last three verses of chapter 8 through verse 17 of chapter 9. Do you understand? Okay. All right. Uh, then I'll, I'll go ahead and, and uh, the, read these. It says, uh, beginning at verse uh, 20, And Noah built an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite any more every living thing as I have done. While the earth remaineth, seed and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. And God blessed Noah and his sons and said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth. We'll just uh, read those for now. Okay. 자, 그래서 우리 8장 uh, 20절부터 22절까지 읽고 9장 uh, 2절까지만 한번 읽도록 하겠습니다. 노아가 주께 재단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 날짐승 중에서 취하여 재단 위에 번제 업무를 드렸더니 주께서 향기로 냄새를 맡으시고 주께서 마음속으로 이르시되 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 또 저주하지 아니하리니 이는 사람이 마음에서 상상하는 바가 어려서부터 악하기 때문이라 내가 다시는 전에 행한 것 같이 모든 생물을 또 치지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 뿌리는 때와 거두는 때와 추위와 더위와 외로움과 겨울과 낮과 밤이 그치지 아니하리라 하시니라 하나님께서 노아와 그의 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 다산하고 번성하여 땅을 채우라 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 날짐승과 땅 위에 움직이는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하여 너희를 무서워하리니 내가 그것들을 너희 손에 넘겨 주었노라. In in uh, these verses uh, through verse 17 of chapter 9 which we'll read in a few minutes we find the record of the Noahic covenant. 네, 그래서 지금 우리가 방금 읽었던 8장의 마지막 몇 구절 말씀하고 그다음에 이제 오늘 본문인데 9장 17절까지 되겠습니다. 여기에서 우리가 이제 노아의 언약을 발견하죠. Now do you know what the Old Testament covenants were? 예, 여러분 어, 구약 시대에 나오는 이 언약이 무엇인지 아십니까? Uh, uh, their agreements or treaties, if you will, between God and man. 언약이라는 것은요, 하나, 하나님과 사람 사이의 동의, 말하자면 일종의 조약이 되죠. And uh, understanding those covenants is essential to properly understanding the Bible and the different dispensations of time that the Bible describes. 예, 그래서 이 언약들을 이해하는 일은요, 성경과 성경이 묘사하고 있는 다른 시대들 이제. 세대들이 되겠죠. 이걸 이 디스펜세이션 세대를 제대로 이해하는데 매우 중요합니다. Without properly understanding them, we cannot rightly divide the word of truth. 예, 그래서 이 언약에 대한 이해가 없이는 진리의 말씀 또한 제대로 나눌 수가 우리가 없고요. And there are exactly seven biblical covenants. 예, 정확하게 성경에는 일곱 개 언약이 나오죠. And they're in the insert that's inside the bulletin, not the notes that are in the bulletin itself, but in that insert. 예, 그래서 여기 넣어드린 거, 어, 우리 주보에 적혀 있는 거 말고 종이로 넣어드린 거 여기에 이제 나와 있습니다. So let me briefly list those covenants for you. 예, 여기 있는 내용을 자, 짧게 제가 설명드리도록 하겠습니다. The first is the Adamic covenant. It's found in Genesis chapter two, verses fifteen through seventeen. 예, 첫 번째 그 아담과의 언약은 
창세기 2장 15절 17절에 나오고요. And that covenant concerned man's continued enjoyment of the garden of Eden as well as his dominion over the rest of creation on the basis of not eating of the fruit of the forbidden tree. 예, 그래서 이첫 번째 아담과의 언약은 금지된 나무의 열매만 아담이 먹지 않는다면 인간이 계속해서 에덴 동산을 누릴 수 있고 또 나머지 창조물들을 지배할 수 있다라는 그런 내용이었습니다. Man almost immediately after he received it violated the one stipulation of that covenant. 근데 사람 아담은요 이 언약의 단한 가지 조건 이걸 거의 즉시 어겨버렸죠. Now the second is the Noahic covenant, which is found in our text. 그다음에 두 번째가 바로 오늘 본문에서 나오는 노아의 언약이 됩니다. And it concerned, as we saw at the end of chapter eight, the earth and its seasons. 예, 그래서 땅과 그것에 대한 계절, 요거에 대한 내용이죠. Uh, the third is the Abrahamic covenant, which is concerned with Israel's possession of Palestine. We can see that in Genesis 12 and 15. 예, 그래서 세 번째는 이제 아브라함과의 언약이 되는데 예, 창세기 12장 15장에서 볼수 있죠. 이스라엘이 팔레스타인 땅을 소유하는 것에 대한 언약이죠. And fourth is the Mosaic covenant, sometimes also called the Deuteronomic covenant, which is concerned with Israel's continued enjoyment of God's blessings based upon their obedience to his law. 네, 네 번째가 이제 모세 언약 또는 어, 신명기 언약이라고 부르는데요. 이스라엘의 하나님의 율법에 순종하는 데 기반해서 그거 순종하면 이제 계속해서 하나님 축복을 누릴, 누릴 수 있다. 그런 내용이 됩니다. The fifth is the Levitic covenant which is God's promise that the priesthood should remain with the tribe of Levi. We can find that in Numbers 25. 네, 네 번째는요. 우리가 민수기의 25장에서 발견할 수 있는데 레위와 맞은 언약이 됩니다. 그래서 하나님께서 대 제사장직은 레위 지파의 직책으로 남도록 그렇게 약속하신 내용이죠. The sixth is the Davidic covenant which promised that the house of David would forever contain the royal seed of Israel and that's in 2 Samuel chapter 7. 네, 여섯 번째 이제 사무엘기 하 7장에 나오는데요. 바로 다윗과의 언약으로 다윗의 집안 안에 영원히 이스라엘의 왕족의 씨가 있으리라라는 약속이죠. And the final one, the seventh, is the new covenant or the messianic covenant, which concerned Israel's millennial kingdom. 예, 이제 마지막 언약은 바로 신약 또는 메시아의 언약인데 새 언약 또는 메시아 언약이 되는데요. 천년왕 천년왕국에서 이스라엘에 대한 내용이 되죠. That you can read about in Jeremiah 31. 요새 언약을 예레, 에레미야에서 읽을 수가 있습니다. Now, those covenants exist because God condescended to make agreement with men. 그래서 이 언약들은요 하나님께서 자신을 낮추셔서 인간과 아, 조약을 맺으셨기 때문에 그 있을 수 있는 언약이라는 것이죠. Now it's important to understand that God did not need to make any of these covenants. 이걸 이해하시는 게 중요한데 하나님께서는 뭐 언약을 맺으 언약 자체가 하나님 필요 없, 없으시다는 거죠. God's situation was not in any sense profited. By these covenants, by 예, making them. 예, 하나님께서는요 이런 언약으로부터 얻는 이익이 없으시죠. The keeping of them could be a tremendous profit and blessing to man, while the violation of them would lead to chaos and confusion. 예, 그래서 언약을 지킨다면 굉장한 유익과 복이 되길 수 있지만 있었죠. 그렇지만 반대로 언약을 어긴다면. 혼동과 혼란 이거를 어, 초래할 수 있었습니다. And these covenants are not all the same. They have differing stipulations, promises, and tokens connected with them. 예, 그래서 이 언약들은요 어, 각각의 다른 조건 또 그에 따른 약속들 그리고 그걸 증명해 주는 증표 이런 것들이 있습니다. But any study of biblical covenants will demonstrate two things: God's faithfulness. And man's constant failures. 네, 그래서 어떤 그 성경의 언약이든지 이제 이거 두 가지를 두 가지를 이제 확실하게 보여주는데 하나님의 지속적인 신실하심과 사람은 지속적으로 실패했다라는 요두 가지를 보여줍니다. Now in our text this afternoon, we read of the second of those seven covenants that God made with man. 그래서 오늘 본문에는 이제 하나님께서 사람에 가신 일곱 언약의 일곱 개 언약 중에서 두 번째 언약이 나오죠. And as I said, it's necessary for us to understand these covenants. 그래서 이 언약들을 이해할 필요가 있습니다. 반드시. And in all of these covenants, God descended to offer man something in grace. 
예, 그래서 이 모든 언약에서 하나님께서 은혜로 사람들에게 뭔가를 제공하셨죠. Man could live by the word of God graciously revealed and be at peace, or he could disregard them to his own confusion and calamity. 예, 하나님께서 지금 은혜로 주신 말씀에 따라서 우리가 평안하게 이렇게 살수 있든지 살든지 아니면 그 말씀 무시하고 혼동과 재앙 이걸 우리가 스스로 자초할 수가 있습니다. Now these covenants were all the same kind. 예, 언약은 종류가 다 달랐죠. Some of them had considerable amounts of stipulations on man's part, but some of them have none at all. 예, 그래서 사람 사람들에게 상당한 요구사항을 요구사항이 따르는 그런 언약도 있었고 어떤 조건도 붙지 않는 그런 언약도 있었습니다. And because our ability to rightly interpret the Bible correctly depends upon our understanding of these covenants, I want us to take some time today and consider the Noah covenant. 성경을 올바르게 해석할 수 있는 능력은 언약을 올바르게 이해하는 데 달려 있기 때문에 오늘 하나님께서 노아에게 하신 언약 살펴보기를 저는 원합니다. Now the first thing about the Noah covenant that should interest us is the occasion for it. 예, 지금 가장 먼저 노아의 언약에 대한 첫 번째로 흥미롭게 볼 점은 그 언약을 맺으신 이유가 되는데요. Let's read verse 20 of chapter 8 again. 예, 8장 20절 다시 한번 읽겠습니다. And Noah built an altar unto the Lord and took of clean beasts and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. 예, 노아가 죽게 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 청결한 날 짐승 중에서 취하여 제단 위에 번제 헌물을 드렸더니. So this was a fresh start for mankind. 예, 이것은 인류의 이제 요 사건은 이제 인류의 새로운 시작이지 않습니까? This is the second beginning in the book of Genesis. 예, 창세기에 나오는 이제 인류의 두 번째 시작이 되죠. And Noah began it the right way. 예, 노아는 지금 올바른 방법으로 예, 지금 새롭게 시작하고 있습니다. You know Noah didn't do as as we might think that he ought to have and begin by building himself a, a new home. 예. 그래서 우리 생각과는 다르게 노아는 이제 먼저 집을 짓지는 않았다라는 겁니다. 자기를 어, 자기를 위해서요. No doubt there was plenty of downed wood available for him to start building a house with, but that's not what he built first. 예. 근데 이제 노아는 이제 분명히 대홍수로 인해서 쓰러진 나무가 많으니까 뭐그 가지고 집을 먼저 짓을 수 있는데 그집 짓는 일을 먼저 안 했다는 것이죠. He began by immediately building an altar and worshiping the Lord with burnt offerings. 예, 그 대신 그 어떻게 했냐면요. 제단 쌓고 또 번제물 바치고 그다음에 주님께 경배를 드리는 것으로 인해서 새로운 시작을 했다는 겁니다. Would you consider please the value of those clean animals? whose blood was shed and whose bodies were consecrated entirely to God. 여러분 지금 피가 흘려지고 또 하나님께 온전하게 바쳐진 이 깨끗한 짐승들의 가치 이거 한번 생각해 보시기를 바라겠는데요. Because the only animals left in the whole world were on Noah's ark. Those animals offered probably constituted the most expensive gift ever given. 왜냐면 이제 아, 살아있는 동물이라고 방주 안에 있는 것밖에 없지 않습니까? 그러니까 하나님께서 그분의 독생자를 어, 그 주시기 전에 그 짐승이 가장 비싼 선물이 될 수밖에 없었다라는 것이죠. 우리가 그러니까 유일하게 남은 것들이니까. Until Christ, until the God gave His only begotten Son. 예, 그러니까 예, 하나님께서 이제 그분의 독생자를 주시는 요 고귀한 것에 비해서 이게 유일하게 그때 남아 있는 걸 드렸으니까 이게 그 다음으로 어, 귀한 거다 이거죠. Noah's sacrifice certainly typified Christ's sacrifice. 예, 노아의 지금 희생 헌물은 분명히 이제 그리스도의 희생을 아, 묘, 상징하고 있죠. And it demonstrated that sinful man can only approach the holy God on the basis of vicarious blood atonement. 예, 그래서 헌물은 죄인을 위해 죄인이 오직 대속하게 하는 피를 기반으로만 하나님께 다가갈 수 있다라는 사실을 보여주고 있죠. That worldwide flood in Noah's day dramatically illustrated God's antagonism towards sin. 네, 그래서 이 홍수는요. 인간의 죄에 대한 하나님의 그 적대감을 극적으로 묘사하고 있습니다. But the fact that Noah's offering was a sweet savor God shows us that God's grace received through faith in blood atonement can bring man back into fellowship with God. 그래서 노아의 헌물이 이제 하나님께 향기로운 냄새가 되었다라는 사실은요. 이 피의 대속의 대속을 믿는 믿음을 통해 받게 되는 하나님의 은혜가 
사람이 다시 하나님과 교제하도록 할수 있게 한다. 그 은혜가 그것을 보여주고 있다라는 것이죠. And as a result of Noah's faith, God blessed Noah and his family. 네, 그래서 너희 노아의 믿음에 따른 결과로 하나님께서 그와 그의 가족들에게 복을 주셨죠. And he promised not to curse the ground anymore for man's sake. 네, 또 하나님께서는 더 이상 사람으로 인해서 땅을 저주하지 않겠다 이렇게 약속하셨고요. God said that while the earth remains Seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will not cease. 하나님께서 이렇게 약속하셨죠. 이 땅이 존재하는 동안에 씨 뿌리는 계절, 그 다음에 수와 그 다음에 추위와 더위, 여름과 겨울이 멈추지 않을 것이다라고요. You know that claim, that promise of God makes the claims of the unbelieving climate activists largely nonsense. 예, 그래서 이 하나님의 약속은 지금 믿지 않는 환경 운동가의 주장을 터무니없는 주장으로 그렇게 만들어 주죠. Now we certainly ought to be conscientious stewards of this world because God created it and God owns it. 예, 하나님께서 이 세상을 만드시고 소유하고 계시기 때문에 우리는 이 땅의 성실한 청지기가 되어야죠. And wasting his resources and spoiling his property dishonors him and it brings its own penalty on greedy men. 그래서 이제 하나님의 자원 이것을 낭비하고 하나님의 주신 땅을 망치는 일은요. 어, 하나님께 누가 되고 또 욕심 많은 사람들에게 있어서 그 자체의 자체로서 형벌을 어, 가져오게 됩니다. But we do not need to fear that man even in his stupidity and greed has the power to destroy what God promised is going to remain. 예, 그러나 하나님께서 지금 남겨 남아 있으리라고 약속하신 것들을 어, 이 우리 사람이 파괴할 힘이 있는지에 대해서는요. 우리가 그것마저 두려울 필요는 없다라는 것이죠. Now second, I, I'd ask you to notice the originator of this covenant. 두 번째로 이 노아 언약의 창시자. 이걸 한번 주목해 보시길 바라겠습니다. Let's read verse 21 again. 21절 한번 더 읽을 텐데요. The Lord smelled a sweet savor and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake for the imagination of man's heart is evil from his youth neither will I again smite any more every living thing as I have done. 주께서 향기로운 냄새를 맡으시고 주께서 마음속으로 이르시되 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람이 마음에서 상상하는 바가 어려서부터 악하기 때문이라 내가 다시는 전에 행한 것 같이 모든 생물을 또 치지 아니하리니. Look also in chapter 9 and verse number 11. 9장 11절도 한번 보도록 하겠습니다. And I will establish my covenant with you neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood neither shall there any more be a flood to destroy the earth. 내가 너희와 더불어 내 언약을 세우리니 다시는 내가 모든 육체를 홍수에 물들로 멸하지 아니할 것이요 또 땅을 멸할 홍수가 다시는 있지 아니하리라. Man did not approach God with the intent that he might be able to improve his situation. 그래서 사람은요 자신의 상황을 이제 좋게 하기 위해서 어, 하나님께 나아가지 않는다라는 것이죠. God Himself was the sole initiator of this covenant. 그런데 이제 하나님께서 스스로 이 언약을 행하신 유일한 분이셨다라는 거죠. And man has no part in making it or in keeping it. 그런데 이제 이, 지금 이 사람은요 어, 이 인간은요 이 언약을 어, 만드는 일, 그 다음에 이 언약을 지키는 일에 아무 역할이 없습니다. 하나님이 전적으로 다하셨다는. Now at least two of the covenants, the the uh, the uh, uh, fourth and seventh, were our mutual agreements, the Adamic covenant and the Mosaic covenant. 예, 그래서 이제 일곱 개 중에서 이제 최소한 두 개, 이제 네 번째, 일곱 번째가 되는데 그 상호간에, 그러니까 상호간에 그 조약이 된다, 그러니까 언약이 된다라는 것이죠. And maybe the Davidic covenant even can be considered that partially. 예. 근데 그 다윗과 맺은 언약도 최소 일부는 이제 상호간에 맺은 그러니까 상, 쌍방 의무가 있는 조약이 될 수가 있고요. But in this covenant we're considering today, God himself initiated it and he has the sole responsibility involved in keeping it. 예, 하지만 오늘 지금 살펴보고 있는 이 노아 언약은요. 하나님께서 제안하셨고 또 하나님이 언약을 지키시는 일이 하나님에게만 온전히 있다. 그 책임이 있다라는 것이죠. You know Noah did not have any fruits or meats that he had to avoid eating lest the covenant be nullified. 
지금 노아는요, 이 맺은 이 언약이 무효가 될까봐, 뭐, 먹어서는 안 되는 과일이나 고기 같은 거, 이제 율법이죠. 이런 게 없다라는 겁니다. He didn't receive in this covenant any laws that he must not fail to keep. 또 자신이 어, 실수 없이 꼭 지켜야 하는 그런 율법 그것도 받지 않은 상태고요. The maintenance of the covenant was not kept by his doings or his not doings. 지금 이, 이 언약은요. 노아가 무엇을 하는지 혹은 하지 않았는가에 따라서 이 언약이 유지되는 것이 아니라는 겁니다. And although the benefit of that covenant is still being enjoyed by us many millennial uh, millennia after uh, Noah's passing That covenant was not made with us. 그래서 지금 노아가 사망한 지 수천 년이 지났어도 우리가 지금 그 노아의 언약의 유익을 누리고 있, 있죠. 하고 누리고 있지만 하나님께서 우리와 직접 맺으신 그러니까 누리고 있지만 하나님 우리와 직접 맺은 언약은 아니라는 것이. It was made by Noah, but we enjoy the benefits of it to this day. 예, 근데 노아와 맺었지만 유익은 우리가 오늘날까지 누리고 있다라는 것이죠. Now, what does this mean to us? 그럼 이게 이 언약이 우리에게 무슨 의미가 있을까요? Uh, perhaps something more important than we might realize. 어쩌면 우리가 생각하는 것보다 더 중요한 의미가 있는지도 모르겠는데요. Because it demonstrates the principle of representation and redemption. 예, 바로 속죄에 있어서 대신한다라는 그 원리 그걸 보여주고 있죠. Christ died for all. 예, 그리스도께서 우리 모든 사람들을 위해서 죽으셨죠. And all who will put their trust in him can be saved. 예, 그분을 믿는 모든 사람들 구원받을 수 있습니다. We no longer need to bring a spotless lamb to the altar at Jerusalem on Passover day every year. 그래서 더 이상 이제 매년 6월절에 예루살렘에 있는 제단에 흠 없는 어린 양을 우리가 가져갈 가져갈 필요가 없는 것이죠. We don't need to put our hands upon its head as the priest takes a knife and sheds the victim's blood. 네, 제사장이 칼로 희생물에 피를 흘리게 할때그 헌물의 머리에 이렇게 또 손을 얹을 필요도 없고요. God looked upon the sacrifice of Jesus Christ in Calvary and was satisfied. 하나님께서 갈보리에서 예수님의 희생을 보시고 만족해 하셨죠. It was a sweet savor to him. 예, 그분께 향기로운 냄새였습니다. 그 희생은. And therefore he blessed Noah with blessings that continue to this day for those who will receive them in faith. 예, 그래서 그분께서 오늘날 계속되는 축복으로 노아에게 복을 주신 것처럼 이제 믿음으로 똑같이 받아진 사람에게 복을 주신다라는 것이죠. Now third I'd like you to consider the offer of this covenant. 네, 그 다음에 세 번째로 이 언약에서 제안하는 내용 이거 제안하는 바 이거 한번 살펴보시기 바랍니다. Uh, we've already read verses 20 to 22, but what what exactly were the benefits included in this covenant? 우리가 이미 20절 22절까지 읽었는데요. 정확히 지금 어떤 유익한 점들이 이 언약에 지금 포함되어 있는 것일까 있었을까요? All blessings from God come on the basis of our faith, which is demonstrated by the sacrifices we offer to Him. 지금 하나님께서 주시는 모든 축복은요, 우리가 그분께 드리는 희생 여기에 달려 있다라는 것이죠. Because those sacrifices honor God. 왜냐하면 이제 이런 희생물들은 하나님을 높여 드리기 때문에 그렇죠. You know, we ought to say that all genuine blessings come from God. 모든 진정한 축복 우리가 하나님께 온다고 그렇게 얘기해야 되는 것이죠. And therefore if it's our desire to abide in his good pleasure then let's not fail to bring him gifts of cherished value. 예, 그래서 그분의 기뻐하심 가운데 우리가 거하기를 원한다면 소중한 선물 가져와야 됩니다. 그렇게 하시길 바라겠습니다. It is a cheap and shoddy religion. That does not bring God anything of value when He paid such a terrible price for our redemption. Yeah, 하나님께서 우리의 속죄를 위해서 그렇게 끔찍한 대가를 치르셨다, 치르셨는데 어, 그분께 아무런 소중한 선물을 어, 가져오지 않는다면 이것은요 인색하고 또 부당한 종교가 되, 되겠죠. God promised Noah that the seasons would not cease and there will never be another global flood. 예, 하나님께서 계절 멈추시지 않고 또 다시는 대홍수가 다른 대홍수가 없을 것이다. 그걸 약속하셨습니다. And since God made that covenant with Noah more than 4000 years ago, it has never failed in fulfillment. 예, 하나님께서 4000년도 더 전에 노아와 이 언약을 맺으신 이후에 그대로 성취되지 않은 적이 없었습니까? 큰 홍수로 망한 적이 없다는 거죠. You know somebody smarter than me said 
that men have lost sight, but they shouldn't lose sight of the fact that behind nature's laws is nature's lord. 예, 그래서 이거 어떤 사람한테 이런 얘기죠. 인간이 자연의 법칙 뒤에는 자연을 다스리는 주님이 계시다라는 사실을 망각했다라는 말. 이거 참으로 맞는 말이지 않습니까? And, and these days men try to shut God out of his own creation. 오늘날 이제 사람은 하나님의 창조물로부터 하나님을 이렇게 떼어내 버렸습니다. With a flick of his finger, God could once again open the fountains of the deep and unleash the fountains of heaven upon man. 예. 그래서 하나님께서 어, 자신의 손, 손가락을 한 번만 이렇게 까딱이시기만 하면 다시 큰 기품의 모든 샘들이 터지고 하늘의 창들이 열리게 되면서 죄된 인간들 위에게 쏟아지도록 그렇게 하실 수 있죠? But he has promised that that will not happen. 근데 약속하셨습니다. 그런 일이 다시는 일어나지 않을 것이라고. You know that the entire basis for the global warming paranoia is due to a lack of uniformity in nature's seasons locally speaking. 예, 지금 지구 온난화에 대한 공포는요. 이 지역적인 기후의 변화 이것에 기초 기반을 두고 그런 걸 지금 공포심을 갖는 거죠. So because some glacier melts a little bit somewhere People live in mortal fear that some grand cataclysmic climate disaster is creeping upon the whole world. Yeah, 그래서 그 사람 그렇게 이제 믿는 사람들은 기후로 인한 대재앙이 다고 있다라는 극심한 공포 이런 공포 가운데 살고 있죠. Or that man has become too numerous to be sustained by the earth's resources. 아니면 이제 인구가 너무 많아서 지구의 자원을 가지고는 부족하다. 또 이렇게 생각하기도 하고요. But their fear would be eased if they just believed God's word. 예, 근데 하나님의 말씀 믿는다면 어, 그런 두려움은 사라지겠죠. Now fourth, I, I call to your attention the object of this covenant. 네 번째로 이제 이 언약의 목적 목적에 대해서 여러분이 한번 어, 집중해 주시길 바라는데요. And I want us to read verses 9 through 11 in chapter 9. 네, 구절부터 11절 구장 말씀 보도록 하겠습니다. And I behold, I establish my covenant with you. And with your seed after you, and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you, from all that go out of the ark to every beast of the earth, and I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of the flood, neither shall there be any more flood to destroy the earth. 보라, 곧 내가 내 언약을 세우되 너희와 너희 뒤를 이을 너희 씨와 너희와 함께하는 모든 살아있는 창조물, 즉 너희와 함께하는 날짐승과 가축과 땅의 모든 짐승과 더불어 세우리니 곧 방주에서 나가는 모든 것에서부터 땅의 모든 짐승에 이르기까지니라 내가 너희와 더불어 내 언역을 세우리니 다시는 내가 모든 육체를 홍수의 물들로 멸하지 아니할 것이요 또 땅을 멸할 홍수가 다시는 있지 아니하리라 The covenant that God made with Noah was, was a merciful act on God's part to calm the fears of men lest another great flood should come upon them. 하나님께서 또 다른 홍수가 올지도 모른다라는 그런 사람들의 두려움을 진정시켜 주시기 위해서 어 궁율 가운데 궁율로 이 언약을 지금 주신 것이죠. The catastrophe catastrophe of the flood was remembered uh, uh, well beyond the lives of those eight individuals who endured it. 네, 그래서 그런 재앙을 겪은 여덟 명의 사람들 노아의 가족이죠. 그 이후로 사람들은 오랫동안 그 재앙을 기억하고 있었습니다. And even when their descendants apostatized, their fear remained. 그래서 그 후손들이 어, 배교했을 때조차도 두려움은 여전히 남아 있었는데요. Virtually all ancient cultures have a global flood myth. 예, 거의 모든 고대 문화는요 대홍수 신화를 가지고 있습니다. It was a mercy on God's part to set their minds at ease by establishing this unconditional covenant in His Word. 예, 그래서 이 조건 없는 언약으로 어, 그들을 안심시켜 준 것은 바로 하나님의 어, 궁율이었다라는 것이죠. It was a magnificent, magnificent display of grace on God's part. 예, 하나님의 은혜를 훌륭하게 보여주는 그런 어, 일이 된다라는 것이죠. 이 언약이. Even though man did not change. 예, 인간은 이제 악한 게 변하지 않았죠. 어, 그래도 하나님 홍수를 안 내리신다 이 뜻입니다. The imagination of men's heart remained just as corrupted and evil after the flood as it was before the flood. 
그래서 대홍수 이후에도 그 전과 마찬가지로 사람들의 사악함이 땅에서 크고 또그 마음에서 생각하여 상상하는 모든 것이 항상 악할 뿐이었다라는 것이죠. Considered in this way, it shows us that we cannot affect our own salvation. 예, 우리가 그렇게 이제 어, 그 그런 방식으로 생각한다면 이것은요 우리가 우리 자신의 구원을 이룰 수 없다라는 것을 보여주고 있는 것이죠. In other words, though we desire to be the recipients, or though we desire or deserve, not desire, but deserve to be the recipients of God's judgment, just as much as those who perished in the flood. God has shown grace and mercy. 예, 다른 말로 하면 우리도 이제 대홍수로 멸망한 사람들, 명, 멸망당한 사람들과 마찬가지로 하나님의 심판을 받는 게 마땅하죠. 그러나 하나님께서 은혜와 궁유를 베풀어 주셨다라는 말씀이 됩니다. 이 언약을 통해서. He's given us life that we did not deserve, and He has not given us death immediately after we sin, and we do that. A lot. 예, 하나님께서 우리가 받을 자격이 없음에도 우리에게 생명 주시고 또 우리가 죄를 지을 때마다 즉시로 받아 마땅한 죄의 형벌 이걸 내리시지 않았다라는 것이죠. This covenant probably has at least one other design or objective behind it. 예, 이 언약은 아마도 어, 목적이 최소한 하나가 더 있을 것입니다. It shows us that God is creator. 이 언약은 하나님께서 창조 주시다라는 것을 보여주고 있죠. He made the world and He alone sustains it. 하나님께 세상 창조하시고 어, 그 다음에 이 오직 그분만이 이 세상을 유지하고 계시죠. You know, men think that by lowering our carbon footprint, that we can sustain this world. 사람들은요, 이 온실가스 이걸 감소시킴으로써 우리가 이 세상을 지탱하고 유지할 수 있다 그렇게 생각하죠. Man thinks by banning carbon dioxide emissions that he can keep the world running smoothly without God's help. 그래서 이와 탄소 배출을 금지시키면 하나님의 도움 없이도 세상이 이렇게 매끄럽게 잘 돌아갈 수 있다라고 우리는 생각하죠. And if enough banners are put up and enough restrictive laws are enforced, then climactic catastrophe can be avoided. 예, 그 다음에 현수막을 많이 걸어두고 이산화탄소 배출 제재 법규를 충분히 시행한다면 어, 기후의 재앙을 피할 수 있다라고 우리는 어, 연약한 인간들이 이렇게 생각하는 것이죠. But God has promised that so long as the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. 하지만 하나님께서 이제 땅에 있을 동안에는 뿌리는 때와 거두는 때와 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 그치지 않을 것이다. 이렇게 약속해 주셨습니다. Now, let's consider the ordinances of this. 예, 요 규례, 이제 규례, 여기 있는 규, 구체적인 상황들 요걸 보도록 하겠습니다. This covenant clearly is unconditional. 예, 노아의 언약은 분명히 조건 없는 언약이죠. This in spite of the fact that it contains certain requirements or ordinances. 예, 그러니까 요구 사항, 규례들 포함하고 있습니다. It is unconditional because man's failure does not result in God releasing himself from his self-imposed restrictions. 사람이 실패도요. 하나님께서 그분 자신의 약속을 지키신다는 점에 있어서 이 언약은요. 무조건적 무조건적인 언약이 되는데요. Let's read verses 1 through 6 of chapter 9. 예, 1절부터 6절 다시 읽겠습니다. And God blessed Noah and his sons and said unto them be fruitful and multiply and replenish the earth and the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth upon every fowl of the air and upon all that move upon the earth and upon all the fishes of the sea into your hands are they delivered every moving thing that liveth shall be meat for you every as the green herb have i given you all things but flesh with the life thereof which is the blood thereof <coughs> shall you not eat but surely your blood of your lives will i require at the hand of Every beast will I require it at the hand of man, at the hand of every man's brother will I require the life of man who so sheddeth man's blood. By man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. 하나님께서 노아 그 아들들에게 부을 주시며 그들에게 이르시되 다산하고 번성하여 땅을 채우라. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 날짐승과 땅 위에서 움직이는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하고 너희를 무서워하리니 
내가 그것들을 너희 속에 넘겨 주었노라 살아서 움직이는, 음, 움직이는 모든 것은 너희에게, 너희에게 먹을 것이 될 것이요 푸른 채소와 같이 내가 모든 것을 너희에게 주었노라 그러나 너희는 고기를 그것의 생명과 함께 곧 그것의 피와 함께 먹지 말지니라 내가 반드시 너희 생명에 에, 너희 피를 요구하리니 어, 모든 짐승의 손에서 그것을 요구할 것이요 사람의 손에서 곧각 사람의 형제의 손에서 사람의 생명을 요구하리라 누구든지 사람의 피를 흘리는 자는 사람에 의해 자기 피를 흘리리니 이는 하나님이 자신의 형상으로 사람을 만들었기 때문이라 이니라. Even though men daily violate these ordinances, God remains faithful to His promises. 네. 그 우리 세계. Even though men remain, okay, okay. The, even though we violate it, the men uh, by killing each other. And, God is still faithful. 예, 그래서 인간이 이제 이 요구사항을 매일 어기지만 그래서 막 사람들 죽이기도 하지만 하나님께서 신실하게 약속을 지키신다라는 거죠. Now I think that there are uh, like three ordinances associated with this covenant. 이 언약과 관련된 세 가지 요구사항 규례가 있는데요. And you know, just like the ordinances of the local church, these these things these uh, uh, come with blessings for obedience. 그래서 지역 교회 이요 규례 이제 우리가 하는 것처럼. 이 언약에도요 순종에 따른 복이 존재합니다. When they are ignored or dismissed or violated, man does not lose his salvation if he had it to begin with, uh, in which God offered and gave in grace through faith. 예, 그래서 이 규례를 요구사항 무시하거나 뭐 그것을 일축해도요 하나님께서 믿음을 통해 은혜로 주시는 구원 그거는 일치 않죠. 뭐 침대 만찬 이거 안 해도 구원은 이제 유지되지 않습니까? 그건 안 일치 않는다 이거죠. Man simply loses the blessings that belong to those who obey God's word. 근데 그러니까 이런 두 가지 규례 지키지 않는 사람들은 그래서 하나님께 어, 순종하는 사람들에게 오는 축복 그거를 이렇게 지키지 않으면 단순히 축복만 있는 거지 구원을 있는 건 아니라는 겁니다. So the first ordinance deals with the sacredness of blood. 첫 번째 규례는 이제 피의 그 어, 구별됨 거룩함과 그것을 그 구별됨을 다루고 있죠. And God forbade man to eat blood. 하나님께서 사람에게 피를 먹지 말라고 그 말씀하셨죠. The second deals with the establishment of human government. 또두 번째는 이제 인간 정부의 설립을 다루고 있고요. Retributive judgment had never existed before this time. 그래서 형벌 제도가 이것을 언약을 주시기 전에는 존재하지 않았죠. So here God instituted the sort of government for the punishment of evil doers. 그래서 이 구절에서 하나님께서 이제 악을 행하는 사람들에게 벌하시기 위해서 이 정부의 아, 그 권위자의 칼 이걸 도입하셨다는 겁니다. And also then capital punishment was commanded. 네, 또한 사형도 어, 명령되어졌고요. Those who unjustly take a life do forfeit their own. 예, 그래서 불이하게 남의 생명을 빼앗는 사람 자기 자신의 생명을 빼앗기게 되는 거죠. And those who defy these ordinances, including government, remove themselves from God's blessings. 그래서 이 규례를 거역하는 이 요구 사항들 거역한 사람들은 뭐 하나님의 축복을 못 받게 되는 것이죠. Nations who disregard God's law in favor of their own precepts set themselves on the pathway to anarchy. 그래서 자신의 규칙을 선호해서 자기의 방법을 선호하기 때문에 하나님 율법을 무시하는 국가는 스스로 무정부 상태로 가는 길에 놓이게 된다라는 것이죠. Now let me uh, quickly close by showing you a few things about the ornament of this covenant. 지금 이 언약의 그 장식하는 것들 이걸 한번 보여드리면서 마치도록 할 텐데요. Let's read verses um, uh, 13 through 17. 13절부터 17절 말씀 보겠습니다. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of the covenant between me. And the earth, and it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud. And I will remember my covenant, which is between me and you, and every living creature of all flesh. And water shall no more become a flood to destroy all flesh. And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the covenant, everlasting covenant, between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. And God said unto Noah, This is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. 내가 내 무지개를 구름 속에 두노니 그것이 나와 땅 사이에 맺은 언약의 증표가 되리라. 내가 구름을 가져다가 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에서 보이면 내가 
나와 너희와 또 모든 육체의 모든 살아있는 창조물 사이에 맺은 내 언약을 기억하리니 다시는 물들이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니하리라 무지개가 구름 속에 있으리니 내가 그것을 보고 하나님과 땅 위에 있는 모든 육체의 모든 살아있는 창조물 사이에 맺은 영존하는 언약을 기억하리라 하나님께서 노아에게 이르시되 이것이 내가 나와 땅 위에 있는 모든 육체 사이에 세운 언약의 증표라 하셨더라. Now the beautiful rainbow and the clouds became the token of this covenant. 네, 그러니까 구름 속에 아름다운 무지개 이게 이제 언약의 증표가 됐죠. So let's consider the rainbow for a moment. 그럼 잠시 무기, 무지개에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. God set it in the clouds where man can look up and see it, and where God can look down and see it. 네, 하나님께서 이제 인간 볼 수, 보실 수 있고 또 그분께서 우리가 볼수 있는 구름 속에 무지개를 만들어 주셨죠. 지금. And so it is a token of the fellowship between God and man. 그래서 이 무지개는요 하나님과 인간 사이의 그 교제 교제 관계에 대한 증표가 되고요. Now that rainbow is not a solid object. 예, 무지개는 당연히 이제 어떤 고체의 어, 물질 이런 게 아니죠. Rainbows are light. 빛이죠. And in fact, they're the harmonious blending of all colors of light. 빛의 모든 색의 조화를 이루어서 섞어서 나타나는 거죠. 뭐 이제 예를 들면 일곱 색깔. 네. And so is God. 하나님께서 그런 분이시다라는 것이죠. God is light. 네. 하나님 빛이시죠. And God expects His light to shine through those of us who have been the recipients of His grace. 네. 그래서 그분의 은혜를 받은 사람들을 통해서 자신의 빛이 이렇게 빛나기를 그것을 하나님은 요구하신다라는 거죠. Rainbows are emblems of peace after times of trouble. 그래서 무지개는요 어, 고난 이후에 찾아오는 화평과 평안 이 상징이죠. They're the joint product of storms and sunshine. 예, 폭풍과 햇빛이 함께 만들어낸 산물이 되고요. It is a union between heaven and earth. 예, 하늘과 땅에 또 연합이 되고요. And it's the precious ornament of God's grace set publicly. Before all eyes. 또 하나님께서 공개적으로 모든 사람들의 눈 앞에 펼치신 또 소중한 장식이 되죠. And the rainbows that we see are tokens of the greater bowl that surrounds the throne of God in heaven, as we saw in Revelation chapter 4 verses 2 and 3. 예, 우리가 옛날에 봤던 계시록 4장 2장 2절부터 3절 말씀이 나오듯이 우리가 보는 이 무지개는요. 또 하늘에 있는 하나님의 왕자를 둘러싼 더큰 무지개에 대한 아, 증표, 표식이 된다라는 것이죠. And that glorious light prompts God to remember his mercy. 예, 그래서 그 하늘에 있는 무지개 그 영화로운 빛은요. 하나님께서 자신의 공유를 기억하시게 만든다라는 것이죠. And for us, it bears the message that where sin abounded, grace did much more abound. 예, 그래서 우리에게는요, 죄가 넘친 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다라는 그 메시지를 무지개가 우리에게 전해주고 있다라는 것이죠. Well, I hope you now know more about the Noah Covenant than you did an hour ago. 예, 한 시간 전보다 여러분이 노아의 언약에 대해서 더 많이 배우셨기를 저는 바랍니다. Let's pray. 기도하시겠습니다. Lord, we love you and thank you for your word. Thank you for uh, setting such a beautiful thing in the sky as a token even after a time of storm and trouble that you are full of grace and mercy and uh, Lord that no matter how terrible storms we might have to go through on occasion there will be sunshine after them and your grace abides I pray God that you'd uh, Fill us with that grace and help us to be a witness in this world just as bright as the rainbow after a storm, just as glorious as those rainbows. Lord, fill us and use us to accomplish your will. Work in our hearts, and if any need to come and use this altar during our invitation time, give them the courage to come and kneel before you. In Jesus' name I pray. Amen. Let's take our hymn, hymn books and sing our hymn of invitation. Yeah,